உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அப்பா நானும் பாத்துட்டே இருக்க ஏன் பாதி இப்படி திட்டே இருக்கீங்க உனக்கு வயசு கோளர் இவன மாதிரி ரவுடித்தனம் பண்றவங்க தான் ஹீரோ மாதிரி தெரிவாங்க அங்கிள் பிளீஸ் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க டேய் உன்ன பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல என் பொண்ணு மனச மாத்தி இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டியாடா உன்னு உங்கிட்ட பேசவே பிடிக்கல சங்கவி நீ வர்றதுனா வா இல்லனா எனக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணே இல்லைன்னு தலை முழுகிடுவேன் வா வரமாட்டால எக்கேடோ கிட்டு போ இதுவரைக்கும் ரெண்டு குடும்பமும் நல்ல ஒத்துமையா இருந்தது இந்த பவித்ர வந்த ராசிய பாருங்க நிச்சயம் முடிஞ்ச உடனே குடும்பத்தை பிரிச்சுட்டா என்ன இவ ராசிக்கு என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ என்னையும் சங்கவியோட அப்பா நான் சங்கவியோட லைஃப் எடுத்துட்டேன்னு தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காரு இதே மனநிலையில் அவர் இருந்தா கடைசி வரைக்கும் அவர் சங்கவி ஆதி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டாரு என்ன நடந்ததுன்னு நான் அவர்கிட்ட எப்படியாவது புரிய வைக்கிறேன் பவித்ரா நீ வர வேண்டாம் ஆல்ரெடி அங்கிள் உன் மேல ரொம்ப கோபமா இருக்காரு திரும்பவும் ஏதாவது சொல்லிட்டா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் சங்கவி நீ எங்க கூட வா உன்ன வீட்டுல விட்டுட்டு அங்கிள்ட்ட நாங்க எல்லாரும் சாரி கேட்டுறோம் இல்ல அரவிந்த் நான் வரமாட்டேன் என் அப்பாவை பத்தி எனக்கு தான் தெரியும் அவர் ஒரு முடிவு எடுத்தாருன்னா அதுல இருந்து மாறவே மாட்டாரு என்ன கொண்டு போய் விட்டீங்கன்னா வேற யாருக்காவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாரு அப்படியா ரொம்ப நல்லதா போச்சு சங்கவி அப்படின்னா வா உடனே உன கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுறேன் டே அறிவே கிடையாது அவனுக்கு அவளே ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கா அவகிட்ட போய் விளையாடிட்டு இருக்க ஆமா அதே விளையாட்டுதனமா இருக்காது சங்கவி அரவிந்த் சொல்றதுதான் சரி நீ இங்கேயே இருந்தா உன் அப்பாவுக்கு கோவம் இன்னும் அதிகம் தான் ஆகும் இல்ல பவித்ரா அப்பா கோவம் போட்டோம் அப்புறமா நான் வீட்டுக்கு போய்க்கிறேன் சங்கவி முதல்ல நீ உங்க வீட்டுக்கு போனாதான் உங்க அப்பாவோட கோவம் குறையும் அதுக்கப்புறம் நான் ஆதி எல்லாம் வந்து பேசுறோம் கிளம்பு சங்கவி நாங்கள்லாம் இருக்கோம் உன்னை அப்படியே விட்டுட மாட்டோம் ஆதி கூட தான் உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் சரி மறுபடி <laughs> சரி 
ராஜசேகர் என்ன பேசிட்டு போனது நினைச்சு நீ வருத்தத்துல இருப்பன்னு எனக்கு தெரியும் உங்கிட்ட இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் என்னம்மா சொல்லு அரவிந்த் பவித்ரா கல்யாணம் ராஜசேகர் அண்ணன் முன்னிலையில தான் நடக்கணும் பவித்ரா நம்ம வீட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே ரெண்டு குடும்பத்தையும் பிரிச்சுட்டாங்கிற கெட்ட பேரு அவளுக்கு வந்துட கூடாதுன்னு ராசி இல்லாதவ அதிர்ஷ்டம் கெட்டவ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும்னு எனக்கு தான் தெரியும் राजशेखर <laughs> அப்பா ஒரு நிமிஷம் அப்பா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்ப்பா சொல்லுப்பா ஏன் வாசிக்கி இப்ப எதுக்கு எல்லாரும் வெள்ளம் பாதிச்ச பகுதியை பாத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி கூடி நின்றுட்டு இருக்கானுவேங்க நான் உங்க கூட தானே இருக்கேன் எனக்கு என்ன தெரியும் இருங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்போம் அங்கு நீங்களும் ராஜசேகர அங்கலும் எத்தனை வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு நிறைய தடவை ஆதியும் சங்கவியும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு நடுவில் ஒரு பிரச்சனை என்னால் வரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை என்னால் வந்த பிரச்சனையை நான் சரி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அப்பா ஆமாப்பா ராஜசேகர் அங்கிள் இவ்வளோ கோபமாக இருக்கிறதுக்கு பவித்ரா மட்டும் காரணம் சொல்ல முடியாது நானும் தான் காரணம் நான் கையை நீட்டி பேசியிருக்க கூடாது அதனால தான் பவித்ரா அரவிந்தனா மூணு பேரும் ராஜசேகர் அங்கிள் கிட்ட சாரி கேட்டுட்டு அவரை சமாதானம் பண்ணிட்டு வரோம்ப்பா அப்படியே சங்கவியையும் விட்டுட்டு வந்துடுறோம் எங்களால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் எந்த பிரச்சனையும் வர்றத நாங்கள் விரும்பலைப்பா சீதா பாத்தியாம்மா இந்த வயசுல இவங்களுக்கு இருக்கிற பக்குவத்தை எனக்கு ராஜசேகரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்க அம்மா ஜானகி உங்க கூட கொஞ்ச காலமாவது உயிரோட இருந்தானா அதுக்கு காரணம் ராஜசேகர் தான் அவனை நான் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் இந்த கல்யாணத்துல அவனுக்கு எனக்குமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாதிக்க கூடாது எங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும்ப்பா அங்கிள் கிட்ட நாங்க போய் பேசுறோம் அண்ணன் நீ ராஜசேகர் அண்ணன் கிட்ட பேசுறத விட இவங்க நாலு பேர் போய் பேசுனா பசங்களே இறங்கி வந்து பேசுறாங்களேன்னு அண்ணனோட மனசு மாறும் உண்மைதான் சீதா அங்கிள் நான் போயிட்டு வரட்டுமா போயிட்டு வா சங்கவி ஆனா உங்க அப்பா கிட்ட கோவப்படாத ரொம்ப பாவம்மா ஓகே அங்கிள் உங்களை எல்லாம் நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இப்படியே நாலு பேரும் இந்த குடும்பத்தை ஒத்துமையா நடத்தணுமா போங்க சகுனத்தோட பிரச்சனை நீங்க போயிட்டு வாங்க சீதாமா நான் போயிட்டு வர சங்கவி நீயும் எங்க வீட்டு மருமக தான் தைரியமா போயிட்டு வா சரி சரி வரேன் என்னங்க நான் போய் சங்கவியை கூட்டிட்டு வரேன் நான் கூப்பிட்டா அவ வந்துருவாங்க எங்க போற நீ எல்லாம் அங்க போக வேண்டாம் 
பொண்ணே இல்லன்னு தலை மூழ்கிட்டு இருந்தாலும் இருக்கலாமே தவிர சங்கவிய நானோ இல்ல நீயோ போய் கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க தாமோதர அண்ணனே வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஏன் நண்பன் ஏன் நண்பன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தினால எல்லாரும் உங்களுக்கு வேண்டாதவங்க ஆயிட்டாங்களா இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா சாதாரண நிலைமையில இருந்த உங்களை கம்பெனிக்கு பார்ட்னர் ஆக்குனதுக்கு அவங்களுக்கு நீங்க காட்டுற விசுவாசம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நிறுத்துறாதா உங்ககிட்ட நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு யாரும் பிச்சை போடலன்னு இந்த உலகத்துல ஒரு பைசாவா இருந்தாலும் மத்தவங்களுக்கு அதை சும்மா தரமாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்கு எனக்கும் இருந்தது என்னோட கிட்னி பொருந்தி போச்சு நான் தந்த அதே நேரம் என்னோட கையையோ காலையோ வெட்டி தானு தாமோதரன் கேட்டிருந்தா கூட நான் குடுத்திருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு தேவைப்பட்டதெல்லாம் அங்கீகாரம் பதவி பணம் சரிங்க அப்படியே வச்சுக்கிட்டாலும் கிட்னி தந்ததுக்காக ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ தாமோதர அண்ணன் உங்களுக்கு தந்திருக்கலாமே எதுக்குங்க தனக்கு சமமா உங்களை பார்ட்னர் ஆக்குனாரு போடி விவரம் கட்டவள உனக்கு உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் தாமோதரம் பிசினஸ் பண்றவ அவனுக்கு அப்பவே யாரு எப்படி வேலை செய்வாங்க யாருக்குள்ள என்ன திறமை இருக்குன்னு தெரியும் அவன் என்கிட்ட இருந்த உழைப்ப பார்த்தா சாமர்த்தியம் திறமை எல்லாத்தையும் பார்த்தா இந்த அப்படி பார்ட்னர்ஷிப் தூக்கி கொடுத்தா நானும் ஒண்ணு சும்மா இல்ல ராத்திரி பகல்னு உழைச்சிருக்கேன் தாமோதரன் கிட்ட நான் எந்த நெருப்ப பார்த்தனோ அதே இன்னைக்கு அரவிந்த் கிட்ட நான் பாக்குறேன் அரவிந்த் ஜெயிக்கிற குதிரை ராதா அவ மேல தான் பந்தயம் கட்டணும் ஆனா சங்கவி தோத்து போற குதிரை மேல தான் சவாரி செய்வன அடப்படிக்கிறா இதுக்கு நான் ஒரு நாள் ஒத்துக்க மாட்டேன் பயமா இருக்குங்க நீங்க நடந்துக்கிறது நீங்க ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னதும் இத்தனை வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அன்பு நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டீங்க எனக்கு பயமா இருக்குங்க நான் அப்படிதான் நான் அப்படிதான் ஏன்னா நான் பட்ட அவமா அப்படி என்னங்க இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசாத சங்கவி நீ முன்னாடி போ வந்துட்டியா மொத்தமா அங்கிருந்து கிளம்பி வந்துட்டால வாங்க வீட்டுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> நடந்துச்சு <laughs> பவித்ர மேல எந்த தப்பும் இல்ல அரவிந்த எந்த தப்பும் இல்ல உன் மேல தான் தப்பு நீ தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உன் கூட சங்கவிய நான் பழக விட்டுருக்கவே கூடாது அப்பா நீ உள்ள போ 
சார் ஒரு நிமிஷம் நாங்க சொல்றத கேளுங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள விட்டதே தப்பு நீ எல்லாம் முன்னாடி பேசாத சொல்லுங்க அங்கல் இந்த போட்டோல இருக்கிறது யாருன்னு தெரியுமா சொல்லிருக்கீங்க அங்கல் இவர் உங்களோட அண்ணன் அவ்வளவுதானே உனக்கு தெரியும் தினமும் இவர் போட்டோ முன்னாடி நான் எவ்வளவு நேரம் நிப்பேன்னு உனக்கு தெரியுமா இவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் மனசு எவ்வளவு கொந்தளிக்கும்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாது எனக்கு இவர் ஒரே அண்ணன் எங்க அப்பா இவரை தான் ரொம்ப நம்பினாரு சும்மா சொல்லக்கூடாது என் அண்ணனும் ரொம்ப திறமையான ஆள் ஆனா இவரு என்னை மதிக்கவே மாட்டாரு என்ன ஒரு பொருட்டா கூட நினைக்க மாட்டாரு எனக்குள்ளையும் திறமை இருக்குன்னு அவரு நம்பல நான் முன்னேற எனக்கு எந்த வாய்ப்பும் என் அண்ணன் கொடுக்கல ஒரு கட்டத்துலதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா பிஸ்னஸ் எங்க குடும்பத்தோட சொத்து எல்லாமே அவரு பேர்ல இருக்குன்னு ரோட்ல நின்னு அரவிந்த் அண்ணனால நான் நடு ரோட்ல நின்ன எனக்கு ஜெயிக்கணும் சாதிக்கணுங்கிற ஆசை வெறி உன் தம்பி ஆதியோட வயசுல நான் இப்படி பொறுப்பில்லாம இல்ல வெறித்தனமா வேலை செஞ்சேன் உன் அப்பா என்ன பாட்டுனர் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி வேலை செஞ்சேன்னு உன் அப்பா உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாரு தெரியும் அங்கல் நான் கூட இருந்தே பாத்திருக்கேனே ஆனா எதுக்கும் ஆதி சங்கவி கல்யாணத்துக்கும் என்ன அங்கல் சம்பந்தம் இருக்கு இருக்க அரவிந்த் எனக்கு ஆதி மேல நம்பிக்கை இல்ல சொல்ல போனா இந்த அண்ணன் தம்பி அப்பா பையன் இந்த உறவுகள் மேல கூட எனக்கு பெருசா நம்பிக்கை இல்ல பணம் சொத்து இதுக்கு முன்னாடி உறவுகள் ஒண்ணுமே இல்ல நீ கட்டிக்கார புத்திசாலி நீ பொழைச்சுப்ப ஆனா ஆதி அப்படியா அவன் சோம்பேறி அவன் கையில கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் அது நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னு வந்து நிப்பா இப்படிப்பட்டவனுக்கு சங்கவிய எப்படி கட்டி கொடுக்கறது இல்ல அங்கல் ஆதி அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நான் தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் செல்லம் கொடுத்துட்டேன் சரி அதை விடுங்க நான் வேணா ஒண்ணு பண்றேன் அவனுக்காக தனியா பிசினஸ் ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணி தரேன் இல்லப்பா நான் நம்ப மாட்டேன் பணம் அதிகாரம் இதெல்லாம் குணத்தை மாத்திடும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு உன் மனச மாத்திடுவா சுயநலவாதிகளோட உலகம் இது அங்கல் உங்களோட அனுபவத்தை மட்டும் வச்சு பேசிட்டு இருக்காதீங்க பவித்ரா பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவ அப்படி கிடையாது சரி அதை விடுங்க இப்ப நான் என்ன செஞ்சா என் தம்பி ஆதிக்கு பிசினஸ்ல எதிர்காலம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் சரி அங்கல் இதுக்கப்புறமா என்னோட எல்லா பிசினஸ்லயுமே ஆதியும் பார்ட்னரா இருப்பான் எங்களோட ஃபேமிலி ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ்லயும் ஆதியோட பேர் கண்டிப்பா இருக்க போகுது இதுக்கப்புறமா எனக்கும் ஆதிக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது அங்கல் போதுமா அங்கல் உங்க அண்ணன் உங்களை விட்டு கொடுத்த மாதிரி ஒரு நாள் கூட என் ஆதியை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இப்ப சொல்லுங்க சங்கவி என் தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பீங்களா பாக்கலாம் நீ சொன்னதை செய் அப்புறம் பாக்கலாம் வாக்கு கொடுக்கறது ஈஸி அரவிந்த் வாக்கு உண்மையா மாத்துறது தான் கஷ்டம் அங்கல் என் விஷயத்திலயும் சரி ஆதி விஷயத்திலயும் சரி நான் சொன்ன வாக்கு உண்மையா மாறுறத நீங்க பாப்பீங்க அங்கல் நான் வரேன் அங்கல் பாப்போம் ஆதி சங்கவி உங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் நடக்க போறது உறுதி என்ன அப்படி பாக்குறீங்க நான் இருக்கேன்ல உங்க மேரேஜ் கன்ஃபார்ம் பவித்ரா நான் என்ன முடிவு எடுத்தாலும் நீ கூட இருப்பியா நிச்சயமா இருப்பேன் அருவன் இது போதும் பவித்ரா வாங்க வீட்டுக்கு போலாம்
ராஜசேகர் தன்னுடைய அண்ணன் தனக்கு செஞ்ச துரோகத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறானா ஆமாப்பா இத அவன் எங்கிட்ட வெளிப்படையா சொல்லிருக்கலாமே எப்படி நான் சொல்லுவாரு ஆதி மேல முதல்ல உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் நீயே வார்த்தைக்கு வார்த்தை அவனை எல்லாரும் முன்னாடியும் உதவாக்கர யூஸ்லெஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க அதனாலதான் ராஜசேகர் அண்ணன் மனசுலயும் அது பதிஞ்சிருச்சு அவர் இப்போ சங்கவிய ஆதிக்கு தர யோசிக்கிறாரு இருக்கு <laughs> லீகலாக என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிடுங்க